En San Pablo, Xochimehuacán, 184 viviendas ya se pueden habitar tras un proceso de verificación y reparación de daños luego de la explosión del pasado 31 de octubre. El secretario de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio, detalló que otras 177 casas están en reparación con daños leves. De las cuales ya se encuentran 159 reparadas y 18 en proceso de reparación. Asimismo, se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Planación y Finanzas y con el municipio de Puebla, tanto en las autorizaciones y permisos como en el proyecto de urbanización para las 31 viviendas que serán reubicadas por encontrarse en predios dentro del área de restricción. En este sentido, el gobierno del estado mantiene diálogo directo con las familias afectadas para la reconstrucción y reubicación de sus viviendas. De las 28 casas que se edificarán en la zona, 23 firmaron la carta de aceptación. De las 25 viviendas propuestas para ser reubicadas al predio del Batán, 14 han firmado la carta de aceptación, restando 11 por ser. De estas 14 signadas, 11 son las que presentan algún tipo de documento contemplado por las reglas de operación. El funcionario estatal subrayó que fue necesario diseñar un segundo modelo de vivienda para que se adapte a la forma de los polígonos del sitio. De estas dimensiones, para poderlas ajustar, se presentó un modelo de vivienda de 75 metros cuadrados en dos plantas, equivalente totalmente a los modelos presentados en el Batán que se presentan solo con una planta. Ante esto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta resaltó que la inversión inicial es de 100 millones de pesos, fondos del Estado. Además, mencionó que las nuevas viviendas se entregarán con muebles. Solo el gobierno del Estado, ¿eh? No he recibido ayuda de nadie, ni me han llamado nadie para preguntarme si, a, 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 qué necesidades tenemos ahí. Solos nosotros. Durante la conferencia de prensa también se informó de otros avances, como la atención que brinda el sistema estatal DIF, con la entrega de nueve indemnizaciones y la atención médica a más de 1.400 personas. Los albergues dejaron de operar ya que las personas habitan con familiares o conocidos. En tanto, continúa el suministro de agua potable. Durante los últimos 35 días se han entregado 3.326 viajes a través de pipas en la zona afectada. De estas eh, pipas se han entregado 2.862 a diversas viviendas y hemos estado suministrando de manera continua agua potable a 4.800 personas. Además, inició la reconstrucción del drenaje sanitario de 140 metros lineales, así como la limpieza de un canal que lleva un 50% de avance. También se trabaja en la reconstrucción de un dren sanitario sobre la calle Ferrocarril. Finalmente, la Dirección General de la Tenencia de la Tierra mantiene dos módulos de información en Xochimehuacán con la atención de 300 personas. Para SET Noticias, A. Morales.